আসসালামু আলাইকুম আমি আজ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনার ফটোগ্রাফিতে আপনি কিভাবে একটি প্রফেশনাল মানের লোগো অ্যাড করবেন তো প্রথমে আমরা একটি एग्जांपल দেখে নেই এটি আমার তোলে একটি ছবি এই ছবির এক কর্নারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি লোগো দেওয়া আছে যখন জুম করা যায় তখন এই পুরো লোগোটা ক্লিয়ারলি দেখা যায় তো আমি আজকে দেখাবো এই লোগোটি বা এই ধরনের লোগোটি কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এবং কিভাবে একটি ছবিতে এটা খুব ইজিলি দেওয়া যায় তো লোগো ক্রিয়েশনের জন্য এটাই একমাত্র ওয়ে না এছাড়াও আরো অনেক ওয়ে আছে কিন্তু আমার কাছে যেটা সবথেকে সহজ এবং ইজি প্রসেস মনে হয়েছে আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এই লোগো মেকিং প্রসেসের জন্য আমি যে ল্যাপটপ ইউজ করছি সেটি হচ্ছে অ্যাপলের ম্যাকবুক এয়ার এবং আমি এর জন্য যে ফটোশপ ভার্সনটি ইউজ করছি সেটি হচ্ছে ফটোশপ অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি টু থাউজেন্ড ফোরটিন ভার্সন তো প্রথমেই আমাদেরকে অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি এটি ওপেন করতে হবে এটি ওপেন করার পর আমরা একটি ব্লাঙ্ক প্যানেল দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের এখানে নতুন একটি ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে নিউ ফাইল আমরা ক্রিয়েট করলাম এখানে আমরা ফাইল নেম দিলাম লোগো এখানে উইথ এবং হাইট এটি ফিক্সড করে দেওয়া যায় তো আমরা এখানে হাইটটা একটু কমিয়ে সিক্স হান্ড্রেড দিলাম এবং রেজুলেশনটা থ্রি হান্ড্রেড দিলাম এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট আপনার নিউ ফাইলের ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টটার জন্য ট্রান্সপারেন্ট হয় তো এটা আমরা ক্রিয়েট করি এখন আমরা একটি প্যানেল দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমরা আমাদের লোগোটি ক্রিয়েট করব তো শুধুমাত্র যারা নিজেদের নাম লোগো হিসেবে ইউজ করতে চান তাদের জন্য ব্যাপারটা একটু ইজি তো প্রথমে আমি দেখে আমি দেখাই যে কিভাবে নিজেদের নাম লোগো হিসেবে ইউজ করা যায় নিজেদের নাম লোগো হিসেবে ইউজ করতে হলে প্রথমে আপনাকে এই টেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে টেক্সট বাটনে ক্লিক করার পর এর উপরে আপনি আপনার পছন্দের নাম লিখতে পারবেন যেমন আমি এখন যে লোগোটি ক্রিয়েট করব নাম দেই মনে করেন যে কি নাম দেওয়া যায় ডোনাল্ড ট্রামস ফটোগ্রাফি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফন্ট অনেক বড় সিলেক্ট করা আছে এর জন্য ফন্ট অনেক বড় দেখাচ্ছে তো আমরা সম্পূর্ণ লেখাটি সিলেক্ট করে নেই এই জন্য ম্যাকবুকে কমান্ড প্লাস এ বাটনে প্রেস করে সবগুলো সিলেক্ট করে নিলাম আপনারা কম্পিউটার উইন্ডোজ কম্পিউটারের জন্য কন্ট্রোল প্লাস এ দিয়ে পুরো জিনিসটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন তো আমরা এখন ফন্ট সাইজটা ছোটো করে নেব এই জন্য আমরা উপর দেখতে পাচ্ছি ফন্ট সাইজ সেভেন্টি টু দেওয়া আছে আমরা এখানে ফন্ট সাইজ চোদ্দো দিলাম তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জিনিসটা ছোট হয়ে গেল এবং খুব সুন্দর একটি লোগো তৈরি হয়ে গেল তো এখানে যেটা আপনারা এখানে যে ফন্টটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ফন্টটি সিলেক্ট করে নিতে পারেন সেম একইভাবে প্রথমে সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে আপনারা ফন্টে গেলে আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো নানা ধরনের ফন্ট পাবেন এবং যে কোনো একটি সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি একটি এই ফন্টটি ইউজ করে আপনাদেরকে দেখাই কীভাবে এটা করতে হয় তো আমরা যদি এই লেখাটি লোগো হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে এখন হচ্ছে এডিটে যেতে হবে এবং আমরা এখান থেকে ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট এটিতে ক্লিক করতে হবে এটিতে ক্লিক করলে একটি প্যানেল আসবে তো আমরা এখানে আমাদের লোগোটির নাম দেব আমাদের লোগোটির নাম হচ্ছে ডোনাল্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আমরা লোগোটি ক্রিয়েট করে ফেললাম তো এখন আমি দেখি কিভাবে এই লোগোটি ছবিতে ইউজ করা যায় আমরা যদি একটি ছবি ওপেন করি আমরা এই ছবিটি ওপেন করলাম ছবিটি ওপেন করার পর আমরা এখন ব্রাশে ক্লিক করি ব্রাশে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন অটোমেটিক্যালি আমার ব্রাশে লোগোটি সিলেক্ট হয়ে আসে যদি না হয় তাহলে আপনারা ব্রাশে গিয়ে আপনাদের পছন্দ মতো লোগোটি সিলেক্ট করতে পারবেন সেক্ষেত্রে লাস্টের দিকে আপনাদের নিউ ক্রিয়েটেড লোগোটি দেখতে পাবেন তো এখন আমি যেখানে ক্লিক করব সেখানে লোগোটি বসে যাবে লোগোটি বড় করার জন্য আপনি শর্টকাট বাটন ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে সেকেন্ড অথবা থার্ড ব্র্যাকেট যে বাটনটি আছে আপনার কিবোর্ডে সেটিতে ক্লিক করলে সাইজটি ছোট হয় এবং সেকেন্ড এবং থার্ড রাইট ব্র্যাকেট বাটন যেখানে আছে 
ওটাতে ক্লিক করলে লোগোটি বড় হয় এছাড়াও আপনি লোগোটি ছোট বড় করতে পারবেন এইখান থেকে এখানে গিয়ে লোগোর সাইজ আপনি ছোট বড় ইচ্ছা মতো করতে পারবেন এবং সেটা আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন তো আমরা এখন দেখে নেই লোগোটি এখানে যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে লোগোটি কেমন দেখাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফল্ট কালার হিসেবে এখানে ব্ল্যাক সিলেক্ট করা আছে তো আমি যদি এখন এখানে লোগোটি একটি ক্লিক করি লোগোটি কিন্তু বসে যাবে লোগোটি বসে গেল তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি লোগোর কালারটি ব্ল্যাক তো লোগোর কালারটি কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তো নর্মালি লোগোর কালার আপনি এখানে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে যে কালার থাকবে নর্মালি এখানে সেই কালারটি আসে যখন আপনি লোগোটি অ্যাপ্লাই করবেন তো লোগোর কালারটিতে এখানে ক্লিক করলে আপনারা এখানে কালার বোর্ড দেখতে পারবেন কালার বোর্ড থেকে আপনি ইচ্ছা মতো মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনার কালারটি চয়েস করে নিন ধরেন আমরা এখানে একটি লাল লোগো ইউজ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা লাল কালার সিলেক্ট করলাম ওকে করলাম এবং এখানে এসে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের লোগোটি কিন্তু লাল হয়ে গেল তো এছাড়াও আর একটি ওয়ে আছে যেভাবে আপনারা কালারটি সিলেক্ট করতে পারবেন সেটি হচ্ছে ম্যাকের জন্য অপশন বাটন এবং উইন্ডোজ ল্যাপটপের জন্য অল্টার বাটন সিলেক্ট করবেন অল্টার বাটন চেপে ধরে আপনি এই ছবির যেখানে ক্লিক করবেন ওই স্থানে যে কালারটি আসে সেটি অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং ওটি আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন লোগোটি তখন লোগোর কালার হিসেবে ব্যবহৃত হবে চলুন দেখা যাক আমরা এখন অল্টার বাটন অথবা অপশন বাটন উইন্ডোসে চেপে ধরে যে কোনো একটি জায়গায় ক্লিক করব যেমন দেখুন আমি এখন ক্লিক করলাম ক্লিক করলে আমার কিন্তু লোগোর কালার চেঞ্জ হয়ে হলুদ হয়ে গেছে তো আমি এখন এটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে একটি হলুদ লোগো এখানে বসে যাবে তো আমি আবার দেখাই জিনিসটা আমি অল্টার বাটন বা অপশন বাটনটি চেপে ধরে এখানে ক্লিক করলাম তাহলে এখানে আমাদের লোগোর কালার কিন্তু সাদা হয়ে গেল তাহলে আমি এখানে লোগোটি যদি দেই তাহলে কিন্তু সাদা লোগো এখানে পাওয়া যাবে তো আমরা এখন দেখতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম যেটি সেটি হচ্ছে কিভাবে টেক্সট লোগো আপনার ছবিতে অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু অনেকে কোশ্চেন করে যে কিভাবে একটি ইমেজ লোগো আপনার ছবিতে ইউজ করতে পারবেন তো সেটির জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যে ইমেজটি লোগো হিসেবে ব্যবহার করবেন সেটির একটি পিএনজি ফাইল আপনাকে গুগল থেকে খুঁজে নিতে হবে তো আমরা এখানে যদি গুগলে খুঁজি ধরুন ক্যামেরা ক্যামেরা পিএনজি এটা সার্চ করব ক্যামেরা ডট পিএনজি অথবা ক্যামেরা পিএনজি দিয়ে আমরা যদি ইমেজে যাই তাহলে আমরা অনেক পিএনজি ফাইল দেখতে পারবো যেগুলো আমরা লোগো হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো তো এখানে আমরা সুন্দর একটি পিএনজি ফাইল বেছে নিই যেটা কি আমরা লোগো হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমার মনে হয় আমার মনে হয় এটা খারাপ না এটাকে আমরা লোগো কিভাবে বানাতে হয় সেটি দেখাবো তো পিএনজি ফাইলে নর্মালি ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট হয়ে থাকে তো আমরা ইমেজটি ডাউনলোড করি ইমেজটি ডাউনলোড হয়ে গেল তো এখন আমরা ইমেজটি ফটোশপে ওপেন করব ফটোশপে আমরা ওপেন করলাম ওপেন করার পর ইমেজের সঙ্গে শুধুমাত্র এই ইমেজটুকুই আপনারা একটি লোগো হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আমরা এই ইমেজের সঙ্গে কি করব আমরা একটি কপিরাইট চিহ্ন এখানে মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটিতে দিয়ে দিব তো সেক্ষেত্রে আমাদের কপিরাইট চিহ্নটি আমরা আবার গুগল থেকে কপি করে নিয়ে আসি ওকে আমরা এখানে কপিরাইট চিহ্ন পেয়েছি কপিরাইট চিহ্নটি আমরা এখন কপি করলাম আমরা এখানে পেস্ট করে দেই পেস্ট করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ ডিফল্ট কালার এখানে সাদা দেওয়া আছে আমরা কালারটি চেঞ্জ করে কালো করে দেই আমরা আবার পেস্ট করি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফন্টটি অনেক ছোটো করা আছে এই জন্য এখানে খুবই ছোটো দেখাচ্ছে তো আমরা ফন্টটি বড়ো করি আমরা সেভেন্টি টু দিয়ে দেখি কি রকম অবস্থা হয় সেভেন্টি টু দিয়ে আমরা দেখলাম আমাদের ফন্টটি আমাদের ইচ্ছা মতো হচ্ছে না আমরা ফন্টটি চেঞ্জ করলাম ফন্টটি আমরা আরও একটু বড় করব ওকে আমরা ফিট হয়ে যাতে এইভাবে সাইজটি করি অনেকটা ফিট হয়েছে ওকে তো আমরা এখন দেখাবো এটার সঙ্গে কিভাবে আমাদের নাম যোগ করা যায় তো আমরা এখানে নাম লিখি আমাদের নাম দিলাম ডোনাল্ড ডোনাল্ড 
Donald Trump photography. Donald Trump's photography. Okay. So I'm going to place it in place. Donald Trump's. Donald Trump's photography. Okay, this is initiation to have a place for a hollow. Back on a poor genius term, the logo create for same aki have a to a gaze of another case. A column of not a edit is a when ye define brush preset. A can a kill it corbin. Tarpore can up not up not a logo. Nam the ben. I'm right in a nam the Donald. আমাদের লোগোটি ক্রিয়েট হয়ে গেল তো আমরা এখন ওই লোগোটি যদি এখানে अप्लाई করতে চাই তাহলে কিভাবে করব আমরা এখানে ব্রাশে ক্লিক করলে আমরা দেখছি অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট লোগো হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের লোগোটি সিলেক্ট হয়ে আছে যদি এরকম না হয়ে থাকে তাহলে আপনি ব্রাশ চয়েস অপশনে যাবেন এখান প্যানেল থেকে আপনি আপনার পছন্দের লোগোটি বা যেটি রিসেন্ট ক্রিয়েট করেছেন সেটি নরমাল লাস্টের দিকে থাকে এটি আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারেন তো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমরা এখানে লোগোটি अप्लाई করব তো লোগোটি अप्लाई করার জন্য আমরা এখন দেখছি ডিফল্ট কালার হিসেবে কালো আছে তো আমরা এখন একটি কালো লোগো अप्लाई করি আমরা সাইডে একটু ছোট করে নেই কালো লোগোটি अप्लाई করলাম আমরা যদি সাদা লোগো अप्लाई করতে চাই তাহলে আমরা কালারটি সিলেক্ট করে নেই কালার সিলেক্ট করে আমরা কিন্তু এখানে একটি সাদা লোগো দিতে পারি তো লোগোটি যখন মেসটি যখন জুম করা হবে তখন জিনিসটা বোঝা যাবে যে এখানে একটা কপিরাইট লোগো ডোনাল্ড ট্রাম্প হিসেবে দেওয়া আছে তো আজ এই পর্যন্তই আশা করি লোগো মেকিং সম্পর্কে আপনারা খুব ভালোভাবে জানতে পেরেছেন যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে অথবা ইমেইলে আমাকে জানাতে পারেন আমি আমার সময় মতো অবশ্যই অ্যানসার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব ধন্যবাদ ভালো থাকবেন